ஒரு அயோத்திக்க ராஜன் சக்கரவர்த்தி இந்த பஞ்ச பராதி மாதிரி மர உரி தடுத்து இருக்கிற இந்த கோலத்துல உன்ன பார்த்த கண்ண புண்ண முடியலேன்னு எனக்கு வருஷமா இருக்கு கண்ணை ஈர்கலேன்னா இந்த கண்ண புண்ண முடியலே இந்த பரதேச கோலத்துல உன்ன பார்த்த பாவத்தை எழுதுறதுக்குன்னு எனக்கு வருத்தமா இருக்கு நீ என்னன்னு போக சொல்ற முடியாதுன்னு அன்னைக்கு நைட்டு கூட ராமனும் சீதையும் தூங்குற போது லக்ஷ்மணும் ஒரு பக்கம் பூகனும் ஒரு பக்கம் அவங்களுக்கு லெட்டர் ஆயிட்டு போட்டு செக்யூரிட்டி கார்டு வேலை செய்யறாங்க அப்போ ராமன் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுது இந்த மாதிரி ஒரு வேலை எழுத படிக்க தெரியாதவன் கங்கை கரையில் இருக்கிறவன் குரு அப்பா இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப சொல்றாரு நான் இது வரைக்கும் நாலு பிரதரா இருந்தப்பா ராம லக்ஷ்மண பரத்த சத்திருக்கிறார் இன்னில இருந்து நீயும் எங்களுக்கு ஒரு பிரதர் நாலு வருவோடு ஐவர் ஆகும் நீ அஞ்சாவது பிரதர் என் நலி கடல் நிலமெல்லாம் உன்னுடையது எனக்கு அயோத்தியில என்ன ஷேர் இருக்கோ அது ரொம்ப ஒரு ஷேர் இருக்கிறோம் இந்நன்னுகளின் கீழ் இந்த அழகிய பெரிய கோட்ட நெற்றியை கொண்ட சீதை இன்னில இருந்து ஒரு தண்ணி என் நன்னுதல் நின் கீழ் உனக்கு சொந்தக்காரி நான் உன் தொழில் உரிமையில் உள்ளே சொல்லுப்பா நான் அவனுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கிறார் அவர் இங்கதான் அவர் நிக்கிறார் ஒரு சாதாரண ஆறு தன்னிடத்தில் அன்பு காட்டினான் என்பதற்காகவே அவனை பிரதராக்கி அயோத்தியில் உன் ஷேரு சீத உன் கண்டி நான் உனக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணும் சொல்றாதான் கேட்கிறார் அங்க அவரோட எக்ஸ்பென்ஸ் அவர் ராஜகும்பதா சக்கரவர்த்தி அவர் வந்து ஒரு சாதாரண போட்டுக்காரனை இப்படி எல்லாம் ட்ரீட் பண்ண வேண்டிய வேலையே இல்லை பட் இட் ட்ரீட்டட் அதாய் அதுக்கு அடுத்து நான் வரும்போது கூட் சுக்ரீவன் குரங்கு யாருன்னா குரங்குன்ட்டு போய் ஃப்ரெண்டு பிடிப்பாங்களா ராமர் பிடிச்சி இத்தனைக்கு அவன் நம்பவே இல்லை குரம்பாக்கு ஏன்னா தூரத்திலிருந்து ராமர் பார்க்குற போது வாலினா யாரையும் வந்து அனுப்புறாங்க நம்மளை அழிக்கிறதுக்காகன்னு சொல்றான் அப்போ அனுமான் தான் சொல்றாரு இல்ல அவர் கை பாரு சன்னி சக்கர ரேக இருக்கு அவர் பெருமாள் அப்படின்னு சொல்லி சர்வீஸ் பண்ணி சுக்ரீவன் சுக்ரீவனுக்காக இவர் என்ன பண்றாரு வாரி கூட சண்டை போட்டு அந்த ராஜ்யத்தை மீட்டு கொடுத்து உன்னுடைய ராஜ்யத்து மேல எனக்கு ஆசை இல்ல உக்காரு அப்படின்னு சுக்ரீவன் தலையில கிரீடத்தை வச்சு நீ தான் இனிமே இந்த அந்த நாட்டுக்கு அங்க தான் நாட்டுக்கு ராஜா அப்படின்ற தனக்கு ராஜ்யத்து மேல ஆசை இல்லைன்ட்டு இல்லைன்னா அவன் ஏன்னா நம்மளை தொச்சு விட்டு யூரோ உட்காந்துக்குவாரு நம்ம காட்டு ராஜ்யம் செலவுன்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் சொல்றாரு நாங்க அஞ்சு பேரா இருக்கோம் பிரதரு என்னில இருந்து நீ எங்களுக்கு ஆறாவது பிரதர்ட்ட ஒரு குரங்கு பையன அவர் பிரதர்னு சொல்லி கூப்பிட்டு அவருக்கு தனக்கு நாடு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ற அளவுக்கு வரும்போது அவருடைய அன்பு அதாவது மனுஷனை தாண்டி ஒரு விலங்கு கிட்ட போகுது அது சீதையை காப்பாத்துறதுக்காக தன் உயிரை கொடுத்துட்டு சுருச்சிட்டு இருக்கு ராமர் வர்ற போது அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு காக்கை சிறகினிலே நந்தலாலா ஜனாயிருக்கு நீ அப்பா மாதிரி நான் உனக்கு திவசம் பண்ற அப்படின்னு சீதையை காப்பாற்றுவதற்காக சர்வபரி தியாகம் செய்த ஜடாயுக்கு அவர் இந்த திருப்புகுழின்னு ஒரு இடம் இருக்கு காஞ்சி வரும் போறவையில திரு பறவை அது பொழைக்கப்பட்ட இடம் அதான் அங்க இருக்கிற பெருமாள் கோயில் திருப்புகுழி அவர் தேவசம் பண்ணார் காரியம் பண்ணாரு ராமர் அப்ப ஒரு பறவைக்கு அவருடைய லவ் அனிமல் சுக்ரீவன் இருந்து ஒரு பறவை கிட்ட போகுது அவருடைய லவ் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகிட்டே போகுது அது அடுத்து விபீஷ்ணு வரான் யாருன்னா ஒரு ஆள் பாகிஸ்தான்ல இருந்து உங்ககிட்ட வந்தான் நீ நம்புவாங்க இவன் ஆள் காட்டி நம்மள கௌகத்துக்கு வந்திருக்கிறான் தான் நினைப்பேன் இப்ப ராவணன் இவருடைய விரோதி அவருடைய தம்பி வரா எல்லாரும் சொல்றாங்க இவனை நம்பாத எதிரியோட ஆளு நம்மளை நேரம் பார்த்து கவுத்துருவான் இங்க நடக்கிறதெல்லாம் அங்க போய் சொல்லிடுவான் அப்படின்னு அவர் சொல்ற அண்ணி வந்தோருக்கு அருளிய நாய் அறம் என்ன ஆன்ப என்ன என்ன ஒருத்தர் நம்பி வந்துட்டான் அவனுக்கு நான் அடைக்கல கொடுத்ததெல்லாம் நான் நம்மளே பிறந்தது வேஸ்ட் இல்லை அண்டி வந்தோருக்கு அருளிய நாய் அறம் என்ன ஆன்ப என்ன சரி நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்றதெல்லாம் எது இலங்கை மேல எனக்கு இருக்கிற கண்ணுக்காக அல்ல நீ என்ன நம்பி வந்த அதனால நீ தான் இலங்கைக்கு அடித்த ராஜா அப்படின்னு இன்னும் மீட்கவே இல்ல சண்டைக்கே போல அவனை உட்கார வச்சு அவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டு இனிமே நீ எங்களுக்கு ஒரு பிரதரண்டார் அஞ்சாவது குகன் ஆறாவது சுக்ரீவன் ஏழாவது விஷ்ணு நீ எனக்கு ஒரு பிரதர்னு சொல்லிட்டார் இதெல்லாம் ஓகே ஒரு தாழ்ந்த குளத்தை சேர்ந்தவரிடத்தில் போனது குகனிடத்தில் குரங்கு கிட்ட போச்சு பருவ கிட்ட மகனாக இருந்து தேவசம் செஞ்சாரு விரோதியுடைய ஆள் வந்தா கூட அவனை அடைக்கல கொடுத்து காப்பாத்துறாரு லாஸ்ட்ல ராவணன் நிக்கிறான் யாரு பதினாலு வருஷம் இவர் காட்டுல கல்லணையும் துயிந்தனையும் காகுத்தா கல்லு மேல தலை வச்சு படுத்தியப்பா புல்லு மேல படுத்தியப்பா அதான் திருப்புள்ளானி கர்ப்பசாயம் புல்லு மேல படுத்தாரு ராவணன் 
இப்படியெல்லாம் இவர் கஷ்டப்படுறது காரணமாக இருந்த ராவணன் எதிரே நிக்கிறான் இவருடைய மனைவி செய்தியை கவர்ந்து கொண்டு அசோக வனத்திலே உட்கார வச்சு பதினாலு வருஷம் இவர் டென்ஷன்ல போட்ட ஒருத்தர் இருக்கான் நார்மலா உனக்கு யாராவது ஒரு விரோதி மாட்டணும்னா தோல்ல துண்டு போட்டு நங்க நங்க குத்துவார் அவன் எதுல வந்தா தோத்து போயிட்டான் எல்லாம் அழுத்தி இழந்து நிக்கிறான் அப்ப கூட ராமன் அவனை பார்த்தா கொஞ்சம் கூட போகவே வரல ஹேட் த சின் பட் நாட் த சின்னர் நீ செய்தது தவறு அதை நான் வெறுக்கிறேன் ஆனா நான் உன்ன வெறுக்கிறேன் ஹெட் த சின் பட் நாட் த சின்னர் எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு நிக்கிறான் அவனை ஒரு நிமிஷம் ஒரு வீடு போட்டு கொண்டு போடலாம் ஆனா இன்று போய் நாளே வா இன்னைக்கு போ இன்னைக்கு ராஜ்யம் வேண்டி ஒரு டைம் கொடுக்குறேன் உன்னை கொள்வது என் நோக்கம் அல்ல என் மனைவியை மீட்பதும் உன்னை திருத்துவதும் என்னுடைய நோக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்று போய் நாளை வா அப்படிங்கிறேன் அங்கதான் ராமர் கடவுளாகிறார் ஒரு விரோதி கிட்ட எவ்வளவு ஒரு கோம் வரணுமோ அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாம இஸ் ஃபைட்டிங் ஆன் இஷ்யூஸ் நாட் ஆன் தி இண்டிவிஜுவல்ஸ் இல்லையா அங்க அவர் கடவுள் ஆயிட்டார் இப்படிதான் தசரதராமன் தசாவதார ராமன் ஆனார்